పత్రి జీకి ప్రతిరూపం పిఎంసి పిరమిడ్ మెడిటేషన్ ఛానల్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం గురు సాంగత్యం ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి సాదర స్వాగతం అఖండ మండలాకారం వ్యాప్తం ఈయన చరాచరం తత్పదం దర్శితం ఈయన తస్మై శ్రీ గురువే నమ గురువే పరబ్రహ్మ స్వరూపుడు గుణాలకు అతీతుడు గురువు మరి గురువు దగ్గర నుంచి శిష్యుడు జ్ఞానం ఏ విధంగా పొందాలి తెలుసుకున్న విషయాలను తన జీవితానికి ఏ విధంగా అన్వయించుకోవాలి మోక్ష మార్గానికి బాటలు ఏ విధంగా వేసుకోవాలి గురు సాంగత్యం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలి ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలకు సంబంధించి చక్కటి వివరణ అందించడానికి ప్రముఖులు మనతో పాటు ఉన్నారు వారు మరెవరో కాదు జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణులుగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా జీవితం యొక్క విలువలను తెలియచేస్తూ వారి జీవితంలో వారి లక్ష్య సాధన దిశగా ఎటువంటి ప్రణాళికలు వేసుకోవాలో చాలా చక్కగా వివరించటమే కాకుండా వారి మాటల్లో ఒక స్పష్టత సూటిదనం చక్కదనం ఇవన్నీ కూడుకొని వారు రమణ మహర్షి గారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని వారి జీవితంలో వారు తెలుసుకున్న విషయాలను నలుగురికి పంచే క్రమంలో అరుణాచలంలో రమణ డివైన్ లివింగ్ సెంటర్ అంటూ ఎంతో మందికి మార్గదర్శకులు అయ్యారు మీ అందరికీ బాగా సుపరిచితులు అయిన సాగర్ సింధూరిగా మీ అందరికీ తెలిసిన సింధూరి విద్యాసాగర్ గారు వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు వారి మాట్లాడి తెలుసుకుందాం ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిద్దాం నమస్కారం అండి నమస్తే అమ్మా గురువు గారు గురు సాంగత్యం యొక్క ప్రాముఖ్యత మీ మాటల్లో ప్రేక్షకులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు అండి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా నేను గురువు గురించి మాట్లాడడం అందులోనూ నాకు గురువు అయినటువంటి భగవాన్ శ్రీ రమణుల గురించి మాట్లాడడం నా యొక్క పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నాను మీరు అడిగారు గురువు యొక్క సాంగత్యం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి అని గురువు లేనిది జీవితం లేదు మొదట తల్లిదండ్రులు జన్మనిస్తే గురువు జీవితాన్ని ఇస్తాడు విలువలతో కూడినటువంటి జీవితాన్ని ఇస్తాడు గురువు జీవితాన్ని ఏ విధంగా జీవించాలో నేర్పిస్తాడు అదేవిధంగా జీవితాన్ని ఎలా ముగించాలో కూడా నేర్పిస్తాడు అంతేకాకుండా మరొక జన్మ లేకుండా కూడా చేయడానికి అది గురువుకు మాత్రమే సాధ్యమయ్యే పని గురువు లేని మనుషులే కాదు ఆల్మోస్ట్ అది జంతువులు కూడా ఏమీ ఉండవు జంతువులు కూడా వాటి వాటి రూపాల్లో ఆ యొక్క వేటాడడం కానీ లేకపోతే తినడం కానీ నేర్పించే గురువులు ఉంటారు గురువు లేకుండా మన జీవితం లేదు ఇక్కడ ముందుగా ఆధ్యాత్మిక విషయానికి వస్తే మీరు ధ్యాన జ్ఞాన ప్రచారం చేయాలనుకుంటే లక్షలాది మంది ఆదరిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ తో భాగస్వాములు కండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ గురువు అనగానే మనకు ఆధ్యాత్మిక గురువు అనేది స్ఫురిస్తుంది మొదట గురువు గురించి తెలుసుకుందాం గురువు అంటే నిజంగా గురువు అంటే ఏంటి అని అందరూ అనుకుంటున్నట్టుగా ఒక దేహాన్ని ఒక శరీరాన్ని మనం గురువుగా ఎంచుకొని వారిని ఆరాధిస్తూ వారు చెప్పినటువంటి మార్గాన్ని మనము సాధన చేస్తూ ఉంటాం కానీ గురువు అంటే భగవంతుడు సాక్షాత్తు భగవంతుడే తత్వజ్ఞానముగా గురువు యొక్క శరీరం నుంచి బయటకు వస్తాడు ఉదాహరణకి ఏ గురువు అయినా సరే త తాత్విక జ్ఞానాన్ని ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని బోధించకపోతే కనుక అతన్ని మనం గురువు అనం అంటే నిజానికి గురువు చెప్పే మాట మనల్ని చక్కదిద్దుతుంది గురువు శరీరం కాదు కాబట్టి గురువును మనం శరీరంగా భావించకుండా గురువు నుంచి వచ్చే భగవత్ జ్ఞానాన్ని తాత్విక జ్ఞానాన్ని మనం గురువుగా ఆశ్రయించాల్సి ఉంటుంది ఎవరైతే ఏ గురువు అయితే శిష్యుణ్ణి కూడా భగవంతుడిగా మార్చగలరో వారే నిజమైనటువంటి గురువు కాబట్టి గురువు యొక్క అటువంటి గురువు యొక్క సాంగత్యము దాని యొక్క గొప్పతనము ఏంటంటే మొదటగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా గురువు యొక్క సాంగత్యాన్ని పొందడంలో సఫలీకృతులు కావాల్సి ఉంటుంది అంటే ఆ గురువు సాంగత్యం అంటే అలా దగ్గర కూర్చొని ఉండడం కాదు గురువు యొక్క ఆత్మకు నీ ఆత్మను అనుసంధానం చేయడమే గురువు యొక్క సాంగత్యం ఉదాహరణకు భౌతికంగా ఫిజికల్గా నాకు ఏ గురువులు ఏ గురువు దగ్గర నేను నేర్చుకోలేదండి ఏ గురువు నాకు బోధించలేదు నాకు భౌతిక పరమైనటువంటి గురువులు ఎవరు లేరు 
స్వామి వివేకానంద యొక్క సాహిత్యాన్ని వారి యొక్క భావాలను బాగా చదివి చదివి పునికి పుచ్చుకుని ఆధ్యాత్మికత పైన మక్కువ పెంచుకుని అలా అన్వేషించుకుంటూ వచ్చాను వారే నాకు నిజంగా చెప్పాలంటే ప్రప్రదమైనటువంటి గురువులు ఎప్పుడైతే నేను భగవాన్ శ్రీ రమణులకు ఆసక్తి ఉన్నాయో వారితో నేను ఆత్మతో వారి ఆత్మతో నేను అనుసంధానం కావడం జరిగింది ఈ సంబంధం మా ఇద్దరికి మాత్రమే అర్థమవుతుంది ఆయన భౌతికంగా నేరుగా కూర్చుని నాకేం బోధించలేదు నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళలేదు ఆయన ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభైలోనే మరి దేహాన్ని వదిలేశారు ఇక్కడ గురువు సాంగత్యం అంటే ఆ గురువుతో మానసికమైనటువంటి అనుసంధానాన్ని ఏర్పరచుకోవడం అతి ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఎప్పుడైతే గురువు శరీరంతో శరీరం ఉన్నా లేకపోయినా ఆ గురువుతో మానసికంగా మనం మెంటల్గా కనెక్ట్ అవుతామో ఆయన నుంచి అదృశ్య రూపంలో మనకు ఆ నాలెడ్జ్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎలా మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఒక గురువును పరమ పూజ్యులుగా నా జీవితానికి యా నా యావత్తు జీవితానికి మరణ పర్యంతము కూడా మీరే నా గురువుని సర్వస్య శరణాగతి ద టోటల్ సరెండరింగ్ అయినప్పుడు ఆయన్నే మన జీవిత జీవితంగా ఎంచుకున్నప్పుడు తప్పకుండా వారితో మనకు ఒక మానసిక అనుసంధానం జరుగుతుంది అలా జరిగినప్పుడు ఏదైనా సరే నిన్ను కలిచి వేస్తున్నటువంటి ప్రశ్న కానీ సమస్య కానీ నీకు సమాధానం కోసం సమాధానం దొరక్క నువ్వు బాధపడుతున్నప్పుడు వారిని స్మరించుకుంటూ వారి రూపాన్ని ఒక రెండు నిమిషాలు ధ్యానించుకుంటూ మీ ప్రశ్నను తెలియజేస్తే ఆ రోజు లోపల మీకు సమాధానం దొరుకుతుంది అది మన బుద్ధిలోనే స్ఫురిస్తుంది ముఖ్యంగా చెప్తారు గురువు యొక్క స్థానం ఎక్కడంటే బుద్ధి అందుకే మనము బుద్ధికి ప్రతిరూపంగా బృహస్పతి అనే గురువుని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అంటే గురువు ఎప్పుడు కూడా మన బుద్ధి ఎందు ఉంటాడు మన బుద్ధి ఎందు సద్బుద్ధిని గదిలి కలిగిస్తూ సదాచారాన్ని కలిగిస్తూ ఏ నడకలో మనం నడిస్తే ఏ దారిలో నడిస్తే మనం సవ్యమైనటువంటి గమ్యాన్ని చేరుకోగలము మన బుద్ధికి స్ఫురింపజేస్తూ ఉంటారు అంటే గురువు యొక్క వర్క్ మొత్తం పని మొత్తం లోపల మొదలవుతూ ఉంటుంది ఈ విధంగా మనము ఎప్పుడైతే మన గురువుతో ఆయన దేహంతో సంబంధం లేకుండా పూర్తిగా మమేకమై వారిని మన జీవితంగా చేసుకుంటామో మానసికంగా అనుసంధానం పొందుతామో తప్పకుండా వారి నుంచి నువ్వు తరించిపోగలిగినటువంటి మార్గము సదా నీకు నిర్దేశితం అవుతూనే ఉంటుంది గురువు అయితే భౌతికంగానే ఉండాల్సిన పని లేదు మనము శరీరంతో లేని గురువులను కూడా మనం పూర్తిగా శరణాగతి పొందితే ఆయన మనల్ని నడిపిస్తారు ఎందుకంటే ఈశ్వరో గురురాత్మేతి ఈశ్వరుడే గురు రూపంలో మనల్ని నడిపిస్తాడు మన ఆత్మలో ఉండి కాబట్టి గురువుతో ఆత్మానుసంధానం జరగడమే గురు సాంగత్యం అంటే చాలా అద్భుతంగా వివరించారు అసలు గురువు గురువు యొక్క నిర్వచనము చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు అంటే ఇప్పుడు లౌకిక ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి ముగ్గురు నలుగురు గురువులు ఉంటారు అంటే విద్య నేర్పిన గురువులు మీరున్నట్టుగా ఆధ్యాత్మిక గురువులు వారు ఏదైనా ఒక రంగంలో నిష్ణాతులు అవుతే ఆ రంగానికి సంబంధించిన గురువులు అంటే వీరందరిలో ఎవరికి మనం ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అమ్మ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం కాదు మనము ఏ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు ఏ గురువు మన దగ్గర ఉంటారో వారికే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అంటే నువ్వు ఒకటో తరగతి చదువుకుంటున్నప్పుడు నీకు ఎవరైతే గురువు ఉంటారో వారే నీకు సమస్తము వారే నీకు పరమ గురువు కానీ రెండో తరగతి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఒకటో తరగతిలో బోధించిన గురువే రావాలంటే కుదరదు రెండో తరగతికి రెండో తరగతికి మరొక గురువు మూడో తరగతికి మరో గురువు వస్తారు ఈ విధంగా ఆధ్యాత్మికత ఆధ్యాత్మిక సాధనలో కూడా మనకు అనేక గురువులు తటస్థపడవచ్చు ఇక్కడ ఎప్పుడైతే జ్ఞానం కోసం తప్పించిపోతూ ఉంటాడో ఎప్పుడైతే జీవితాన్ని చక్కదిద్దుకోవాలని ఆరాటు పడిపోతూ ఉంటాడో ఆ తపన నీలో అంతర్యామిగా ఉన్నటువంటి భగవంతుడికి తెలుస్తుంది నీలో ఉన్న ఈశ్వరునికి తెలుస్తుంది ఆ ఈశ్వరుడు ఏ సమయంలో నిన్ను ఏ గురువు దగ్గరికి పంపిస్తే వీడు తరించిపోతాడో సరిగ్గా ఆ సమయానికి ఆ గురువు దగ్గరికి చేరుస్తాడు కాబట్టి ఒకటి కంటే ఎక్కువ గురువులు ఉండటం అనేది అది తప్పు పట్టాల్సిన విషయం కాదు ఉండాలి ఒక్కొక్కసారి మన గురువులే కూడా మరొక గురువు దగ్గరికి పంపిస్తూ ఉంటారు అవును నేను పుట్టినప్పటి నుంచి షిరిడి సాయిబాబా ఆయన భక్తుల్ని ఆయన ఆరాధించేవాడిని ఆయన తప్ప నాకు ఇంక వేరే గురువు లేదు వేరే దైవం లేదు నేను చివరిసారిగా షిరిడికి వెళ్ళినప్పుడు అంతకు ముందంతా లౌకికపరమైనటువంటి కోరికలు కోరుకునేవాడిని నాకు ఇల్లు కావాలి కారు కావాలి డబ్బు కావాలి అజ్ఞానము చేత కానీ ఒక అశాంతి చేత ఏదో జీవితంలో అసంతృప్తి చేత చివరిసారి నేను చెడ్డికి వెళ్ళినప్పుడు పదమూడు సంవత్సరాల క్రితం ఆయన నేను ఒక్క కోరిక అడిగాను నా జీవితానికి ఒక అర్థాన్ని చూపించండి ఒక అర్థవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని నాకు మార్గం చూపించండి అని 
అలా దండం పెట్టుకొని బయటికి రాగానే నాకు ఒక పెద్ద ఆవిడ ఒక చిన్న ఫోటో ఒకటి తర్వాత ఒక విభూతి ప్యాకెట్ ఇచ్చింది ఆ ఫోటోలో ఉన్నది ఎవరో నాకు తెలియదు నేను వారి గురువుకు గురించి ప్రచారం చేస్తున్నారు అనుకున్నాను సరిగ్గా ఆరు నెలల తర్వాత నా షెల్ఫ్లో నుంచి అప్రయత్నంగా బుక్ ఒకటి తీస్తే ఆ బుక్ చదువుతున్నప్పుడు ఈ బుక్ చాలా గొప్పగా ఉంది దీన్ని ఎవరు రాశారని చూస్తే భగవాన్ శ్రీ రమణ మహర్షుల వారి యొక్క బోధన అది ఆ బుక్ పైన ఆ ఫోటో చూడంగానే షిరిడీలో నాకు ఆ పెద్ద ఆవిడ ఇచ్చినటువంటి ఫోటో ఏందే అని నాకు స్ఫురించింది అప్పుడు వెంటనే అనుకున్నాను షిరిడీ సాయిబాబా నాకు ఏదో సంకేతం ఇచ్చారు ఈ గురువు గురించి మరి అప్పుడు ఆయన భగవాన్ శ్రీ రమణుల పేరు నా హృదయంలో ముద్రపడింది తర్వాత నేను వారి సమక్షంలోకి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది కాబట్టి మన గురువులు అప్పుడప్పుడు కూడా వేరొక గురువు దగ్గరికి అవసరమైతే శిష్యుని పంపిస్తూ ఉంటాడు కొత్తవి నేర్చుకోవడానికి కాబట్టి ఎక్కువ గురువులు ఉండడం తప్పైనటువంటి విషయం కాదు కానీ ఆత్మ గురువు ఉంటారు ఒకరు ఏ గురువు చెంతన నిల్చుకుంటే నీ యావత్ జీవితంలోని ప్రశ్నలకు సమాధానం దొరుకుతుందో నీకు పరిపూర్ణమైనటువంటి శాంతి లభిస్తుందో మరి నువ్వు ప్రపంచంలో భార్యతోనూ భర్తతోనూ తల్లిదండ్రులతోనూ స్నేహితులతోనూ కూడా చెప్పుకోలేని విషయాలు ఏవైతే నువ్వు వారి ముందు చెప్పుకోగలుగుతావో నీకు సాంత్వన కలుగుతుందో ఎవరి దగ్గర నీ ప్రతి ప్రశ్నకు సమాధానం దొరుకుతుందో ఎవరి దగ్గర నీకు శాంతి దొరుకుతుందో ఎవరి కళ్ళు చూస్తే తన్మయత్వం చెందుతావో వారు నీ జీవిత కాలం గురువు నీ జీవితానికి గురువు వారు నీ జీవితానికి అపాయింట్ భగవంతుని చేత ప్రసాదించబడినటువంటి గురువు ఎటువంటి గురువు తప్పకుండా మనకు లభిస్తారు ఒక్కొక్క గురువు నుంచి నేర్చుకుంటూ పోయినప్పుడు మన యొక్క అంతిమ గురువును మనం చేరుకుంటాం అన్ని దానాల కన్నా జ్ఞానదానం విన్న పిఎంసి నిరంతర మహాజ్ఞాన యజ్ఞానికి మీ వంతు సహకారం అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ సార్ గురుగారు ఈ ఆత్మజ్ఞానం అంటారు కదా ఇది ఎక్కడ లభిస్తుంది ఎలా లభిస్తుంది ప్రస్తుతం ఈ ట్రెండ్లో ఈ ఫాస్ట్ ట్రెండ్లో అనేక రకాల యోగాలు అనేక రకాల ఆధ్యాత్మిక సాధనలు ప్రపంచం మొత్తం నడుస్తున్నాయి కానీ ఆత్మజ్ఞానం అన్న పదం మాత్రం అరుణాచలంలోని భగవాన్ శ్రీ రమణ మహర్షుల దగ్ వారి దగ్గర కాకుండా మరెక్కడా కూడా మీకు అటువంటి సాధన మీకు కనిపించదు ప్రపంచంలో మీరు ఎక్కడైనా జరగండి ఏ క్షేత్రానికి ఏ గురువు దగ్గరికైనా వెళ్ళండి రకరకాల ఆధ్యాత్మిక సాధనలు నేర్చుకుంటారేమో కానీ కానీ సూటిగా నేరుగా అత్యంత స్పష్టంగా అత్యంత సులభంగా ఆత్మజ్ఞానాన్ని తెలుసుకోగలిగినటువంటి మార్గం అరుణాచలానికే రావాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక అన్వేషి ఆత్మ జిజ్ఞాసం ఎవరైనా సరే నేను ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందాలన్న కోరిక ఉంటే మాత్రం దయచేసి అనేక అనేక క్షేత్రాలు స్థలాలు తిరగడం మానేసి నేరుగా తిరు తిరువణ్ణామలై అంటే అరుణాచలానికి వస్తే భగవాన్ శ్రీ రమణుల యొక్క సమాధి దగ్గర మరి శరణాగతి పొందితే తప్పకుండా వారికి ఆత్మజ్ఞానం పొందగలిగినటువంటి అవకాశం లభిస్తుంది మీరు కూడా అన్ని ప్లేసెస్ వదిలేసి అంటే చాలా మీరు అన్నట్టుగా ఈ ప్లేస్లో ఈ అరుణాచలంలో మీరు ఒక ఆశ్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని డివైన్ లివింగ్ సెంటర్ అంటూ కూడా ఎంతోమందికి జ్ఞానాన్ని అందిస్తున్నారు మీకు ఇక్కడ సెంటర్ పెట్టాలి ఇలా ఆశ్రమం ఏర్పరచుకోవాలి అన్న ఆలోచన ఎలా కలిగింది నాకు ఇక్కడ సెంటర్ పెట్టాలి ఆశ్రమాలు పెట్టాలి అన్నటువంటి ఆలోచన అసలు లేదమ్మ నేను ఇక్కడికి ఎలా వచ్చానంటే యాక్సిడెంటల్గా వచ్చాను నేను అంతకుముందు కూడా నేను భగవాన్ రఘునుల యొక్క బోధనకి ఆకర్షితున్నాయి ప్రతి నెల త్రివర్ణామల వచ్చి రెండు రోజులు స్పెండ్ చేసి ఎవరైనా వస్తే వారికి ఈ ఆత్మజ్ఞానానికి సంబంధించిన తరగతులు బోధించి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాడిని జస్ట్ మంత్లీ వన్స్ వచ్చేవాడిని హైదరాబాద్లో నేను చాలా వర్క్షాప్స్ చేసుకుంటూ కౌన్సిలింగ్స్ చేసుకుంటూ చాలా బిజీగా బాగా డబ్బు సంపాదిస్తూ హ్యాపీగా ఉండి వర్క్ ప్రెషర్ ఎక్కువ అయిపోయి ఒక దాదాపు ఒక నాలుగైదు నెలలు వరుసగా నేను వర్క్ చేసి ఒకసారి పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శించాలనుకున్నాం మరి పంచభూత మహాలింగాలు అంటే శ్రీకాళహస్తి అదేవిధంగా కంచి చిదంబరం జంబుకేశ్వరం శ్రీరంగం దగ్గర చివరిలో అరుణాచలం ఇలా ఐదు పంచభూత క్షేత్రాలను దర్శించాలని అన్ని దర్శించుకుని చివరిగా అరుణాచలం వచ్చాం ఇక గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను ఆయన దగ్గర ఒక గంట సేపు ధ్యానం చేసుకున్నాను ధ్యానం చేసుకొని ఇంకా మేము వెళ్ళిపోతున్నాం కారులో కూర్చున్నాం అలా గేటు దాటి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక తెలియని శక్తి నన్ను అలాగే నిలిచిపోము అంటుంది కళ్ళల్లో అప్రయత్నంగా నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి విపరీతమైనటువంటి దుఃఖం వచ్చేస్తుంది అది ఎలా అంటే చిన్న బిడ్డ 
అమ్మను వదిలేసి వెళ్ళిపోతే ఎలా బాధ కలుగుతుందో అట్లా నా గురువు యొక్క స్థానాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతే అలా బాధ కలిగింది కారులోకి వచ్చిన తర్వాత నా భార్యతో ఒక మాట అన్నాను నాకెందుకో ఇక్కడే జీవితాంతం ఉండిపోవాలని ఉంది అని మరి తదాస్తు దేవతలు అన్నట్టు ఆమె కూడా సరే ఉంది అలా వెళ్ళాం హైదరాబాద్కి మరుసటి రోజు అన్నీ ఖాళీ చేసుకున్నాం ఆ మరుసటి రోజు వచ్చేసాం తర్వాత నేను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు ఇంత షార్ట్ టైంలో జస్ట్ టూ డేస్లో వచ్చేసాను మళ్ళీ అంతే ఇంకా వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేయాలా ఇక్కడ తరగతులు చెప్పడానికి వర్క్షాప్లు చెప్పడానికి ఏం లేదు ఇక్కడ అంతా తమిళ వాళ్ళు మరి అంటే జీవించడానికి బ్రతకడానికి కావాల్సినటువంటి రిసోర్స్ కూడా ఇక్కడ లేదు నేను అదేం ఆలోచించలేదమ్మ ఇక్కడ ఉండిపోవాలా ఏదో ఒక శక్తి నన్ను ఒక ఇంటెన్షన్ అనేది చాలా బలంగా ఇక్కడ నడిపింది దాదాపు తొమ్మిది నెలల పాటు ఒక పూట తింటూ అరుణాచలం కొండపైన మేము తపస్సు చేసుకున్నాం ధ్యానం చేసుకున్నాం అలా ధ్యానం చేసుకుని సాధన చేసుకోవాలని ఇక్కడికి వచ్చాం మరి తాను ఒకటి తెలిస్తే దైవం ఒకటి తెలుస్తుంది నా వలన మరి ఎంతోమందికి ఈ యొక్క జ్ఞానం అందించాల్సి ఉంది ఈ విధంగా ఇలాంటి ఆశ్రమం ఏర్పాటు చేసి అందరికీ తగిన వసతి ఉన్నటువంటి ప్రదేశాన్ని భగవంతుడు ప్రసాదించి ఈ తరగతులు చెప్తుండడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు బాగుంది అంటే ఎలాంటి క్లాసెస్ తీసుకుంటూ ఉంటారు మీరు ఇక్కడ డివైన్ లివింగ్ మా సెంటర్ పేరు డివైన్ లివింగ్ సెంటర్ డివైన్ లివింగ్ అంటే ఒక దివ్యమైనటువంటి జీవితం మన జీవితంలో మనం రోజువారీ జీవితంలో జీవించేప్పుడు ఉదయం నుంచి రాత్రి దాకా ఎలా జీవించాలో ఆ జీవన విధాన మార్గము తెలియక మనం అనేక దోషాలతో కూడినటువంటి జీవితం జీవిస్తుంటాం అంటే ద రాంగ్ వే ఆఫ్ లివింగ్ అలా కాకుండా ఏ విధమైనటువంటి నాలెడ్జ్తో జీవిస్తే ఏ విధమైనటువంటి యాటిట్యూడ్తో ఏ విధమైనటువంటి బుద్ధితో జీవిస్తే కనుక మన మన జీవితం ఎప్పుడు నిత్య సంతోషంగా ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలతో కూడా వెలుసులుతూ అదేవిధంగా మోక్ష మార్గం వైపు నడుస్తుందో అలాంటి దివ్యమైనటువంటి జీవితాన్ని భగవద్గీత ప్రామాణికంగా మరి మన గురుదేవుల యొక్క వారి బోధనల నుంచి తీసుకొని కొన్ని అంశాలని ఇక్కడ బోధించడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా రెండు విషయాలు భగవద్గీతలో కర్మ గురించి ధ్యా ధర్మం గురించి తర్వాత భగవాన్ రమణ మనుషుల యొక్క నేను ఎవరో తెలుసుకో అన్నటువంటి సెల్ఫ్ ఎంక్వైరీ ఆత్మజ్ఞానానికి సంబంధించిన తరగతులు ఇక్కడ జరుగుతాయి ఓకే ఇదే నేను పది సంవత్సరాల నుంచి నేను కంటిన్యూస్గా చేస్తూనే ఉన్నాను ఇప్పటికీ వేలాది మందికి ఈ యొక్క ఆత్మజ్ఞాన తరగతులను నేను చేయడమే కాకుండా అనేక ఊర్లలో పట్టణాల్లో కూడా పిరమిడ్ వాళ్ళే చాలా నాకు అరేంజ్ చేశారు క్లాసెస్ వారికి ఇటువంటి ఆత్మజ్ఞానం తరగతులను చెప్పడం జరిగింది సాగర్ సుందరి గారు మీరు అరుణాచలం వచ్చారు ద డివైన్ లివింగ్ సెంటర్ అసలు ఎంతో మందికి కూడా ఎలా బతకాలో కూడా చెప్తున్నారు అసలు దాని గురించి వివరిస్తారా అరుణాచలంలో రెండు పనులు చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయాలు ఇక్కడ అన్నదానం జ్ఞానదానం అరుణాచలంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఆకలితో వెళ్ళడం అంటూ ఉండదు ఎక్కడ చూసినా గిరి ప్రదక్షిణ చుట్టూ ఆలయాల దగ్గర ప్రసాదము భోజనము తప్పకుండా దొరుకుతుంది జ్ఞానం ఇందాకే చెప్పాను ప్రస్తుతానికి ఎర్త్ అనే ప్లానెట్ పైన ఆత్మజ్ఞానం లభించగలిగినటువంటి ఏకైక ప్రదేశం అరుణాచలం ఇక్కడికి ఏ జిజ్ఞాసతో వస్తే అది లభిస్తుందమ్మ భౌతికపరమైనటువంటి ఆకలితో వస్తే ఆకలి తీరుతుంది జ్ఞానం యొక్క ఆకలితో వస్తే ఆకలి కూడా తీరుతుంది ఇక్కడ రెండు ముఖ్యమైనవి అన్నదానము మరియు జ్ఞానదానం ఆ రెండు పనులు శ్రీ రమణాసాగర్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అని ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసి ఆ రెండు పనులు మేము చేస్తున్నాం ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి నాకు తెలిసినంత వరకు ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే గొప్పది జ్ఞానదానం అంటే తెలిసినటువంటి దైవిక జ్ఞానాన్ని పది మందికి చెప్పుకోవడం భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అంటాడు ఎవరైతే ఈ యొక్క భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని పది మందికి అర్థమయ్యే విధంగా బోధిస్తారో వారు నా భక్తులలో అందరికంటే నాకు ఇష్టులు అనేసి అది నాకు చాలా బాగా కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి నేను క్లాసెస్ ఎక్కడైనా చెప్పచ్చు తిరువన్నామలయే కాకుండా ఎక్కడైనా చెప్పేవాడిని కూడా కానీ ఈ క్షేత్రానికి అంతటి పవర్ ఉంది అంత శక్తి ఉంది ఇక్కడ ఏ పుణ్యకారం చేసినా పదివేల రెట్లు ఫలితం వస్తుంది కాబట్టి ఈ క్షేత్రం మీరు గమనించే ఉంటారో ఎవరైతే ఆ తిరువన్నామలయ్యకి వస్తారో వాళ్ళ మైండ్ స్టాప్ అయిపోతుంది 
బయట గురించిన టెన్షన్లు కానీ వృత్తిపరమైనటువంటి ఒడిదొడుకులు కానీ ఇవేం ఉండవు అలాగా న్యూట్రలైజేషన్ అయిపోతుంది తెలియకుండానే మైండ్ న్యూట్రల్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ ఒక మూడు రోజులు పడుకుంటే కనుక న్యూట్రల్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే ఈ క్షేత్రం యొక్క శక్తి అది మనల్ని మౌనం వైపుగా శాంతి వైపుగా నడిపిస్తుంది ఇక్కడ జ్ఞానదానం చేయాలి ఎటువంటి జ్ఞానదానం ప్రస్తుత కాలంలో వారు వారి యొక్క ధర్మాన్ని గృహస్థ ధర్మాన్ని కానీ వృత్తి ధర్మాన్ని కానీ వారు చేసుకుంటూనే మానవుని జన్మ యొక్క పరమగమ్యమైనటువంటి ఆత్మజ్ఞానాన్ని మోక్షాన్ని పొందేటటు దానికి ఉపయోగపడే జ్ఞానం దాన్ని భగవద్గీత నుంచి తీసుకొని భగవాన్ రమణుల యొక్క తాత్విక జ్ఞానంతో దాన్ని మర్జి చేసి ఇక్కడ డివైన్ లివింగ్ సెంటర్లో ఇక్కడ మనం బోధిస్తున్నాం ఇక్కడ ప్రతి నెల రెండు రోజులు ఒక యాభై నుంచి అరవై మందికి ఇక్కడ వసతి భోజనం అన్నీ ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ తరగతులు చెప్తాం మేము ఇప్పటికీ దాదాపు పది సంవత్సరాల నుంచి తిరువన్నామలయలో నేను చేస్తున్నాను పది సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాల నుంచి ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడే ఉండి చేస్తున్నాను అంతకుముందు ప్రతి నెల ఇక్కడికి వచ్చి క్లాసెస్ నిర్వహించి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేవాడి డివైన్ లివింగ్ సెంటర్ అనేది ఆ జీవితంలో డివినిటీని ఎలా పొందాలి ఒక దివ్యమయమైనటువంటి జీవితాన్ని సంతృప్తికరమైనటువంటి జీవితాన్ని ఏ విధంగా జీవించాలి అంటే మనిషి యొక్క ధర్మం ఏంటో తెలుసుకొని తాను ఎందుకు వచ్చాడో ఏం చెయ్యాలో ఏ విధంగా చెయ్యాలో ఏ విధంగా చెయ్యకూడదో తెలుసుకొని ఆ విధంగా ఒక దివ్య జీవనాన్ని ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు గాను ఇక్కడ సూటి అయినటువంటి నాలెడ్జ్ ఏది ఎసెన్షియల్ లైఫ్కి దీన్ని మనం లైఫ్ మాన్యువల్ అంటాం నేను అంటే భూమి మీద ఏ వస్తువు కొన్నా కూడా అది ఎలా ఉపయోగించాలో ఎలా ఉపయోగించకూడదో ఒక మాన్యువల్ ఉంటుంది ఇక్కడ డివైన్ లివింగ్ సెంటర్లో ఇచ్చేది లైఫ్ మాన్యువల్ లైఫ్ని ఎలా జీవించాలి అలా జీవించకూడదు అనే లైఫ్ మాన్యువల్ ఇక్కడ మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి తీసుకువెళ్లే మార్గాన్ని సూచించే అద్భుతమైన కార్యక్రమాలను అందిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ కు మీ వంతు సహకారాన్ని అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవితంలో ఆధ్యాత్మికత అనేది ఏ సమయం నుంచి అవసరం అంటారు వాడికి బుద్ధి వచ్చినప్పటి నుంచి బుద్ధి వచ్చిన చిన్నప్పటి నుంచి ఆధ్యాత్మికత అవసరం ముందు ఇది ఆధ్యాత్మికత అంటే సపరేట్గా బోధించకుండా మన యొక్క పెద్దల సాంప్రదాయంలోనే ఆచరణలోనే మిలితమై ఉండేది ఉదయాన త తండ్రి బ్రహ్మముహూర్తంలో లేచి తర్వాత యోగా ధ్యానం చేసుకొని సంధ్యా వందనం చేసుకుంటూ భగవంతుడికి పూజ చేసుకుంటూ ఆయనకి నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాతనే భోజనం చేసి భోజనం చేసేటప్పుడు భోజనానికి దండం పెట్టుకుంటూ అతిథులను గౌరవిస్తూ ఈ విధంగా ఒక డివైన్ లైఫ్ ఉండేది అది రాను రాను ఇప్పుడు మూఢనమ్మకాలు లాగా అయిపోయి అదంతా ఒక ట్రాష్ అనుకుంటూ అందరూ సమానమే కదా అన్న ధోరణిలో ఉంటుంది అలాగ అయిపోయి ఏమైందంటే ఆచారంలో ఆధ్యాత్మికత ఉండేది ఇప్పుడు మనం ఆచారాలు ఫాలో కావట్లేదు కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక లైఫ్కి సపరేట్గా అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఎప్పటి నుంచి అవసరం అంటే మనకు బుద్ధి వచ్చినప్పటి నుంచి అవసరం నాకు తెలిసినంత వరకు మనము బై డిఫాల్ట్ వీఆర్ ద స్పిరిచువల్ బీయింగ్స్ మన ఆధ్యాత్మిక జీవులం యాక్చువల్గా కానీ అనాధ్యాత్మిక జీవులుగా తయారయ్యాం ఈ దేని చేత అంటే వింత వింత పోగడలు నేర్చుకోవడం మనకు మన యొక్క హైందవ ధర్మం ఏం చెప్పిందో మన భారతదేశంలో ఎటువంటి ధర్మం బోధించబడిందో అది కాకుండా అనేక అనేక ప్రమాణం లేనటువంటి విషయాలన్నీ పాటిస్తూ మన లైఫ్ని మనం చెడగొట్టుకున్నాం ఆధ్యాత్మికత అంటే మన జీవితాన్ని సరైన మార్గంలోకి నడిపిస్తుంది ఆధ్యాత్మికత ఆధ్యాత్మ అంటే అన్నిటికీ అధిష్టానమైనటువంటి ఆత్మ ఎటువంటి గుణాలతో ఉంటుందో ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆత్మ యొక్క గుణంతో జీవించడమే ఆధ్యాత్మికత మరి ఆత్మకు గుణాలు ఉంటాయంటారా ఆత్మ అనేది గుణము నిర్గుణము రెండు కూడా అమ్మా అసలైన ఆధ్యాత్మికతకు నిర్వచనం ఆధ్యాత్మికత అంటేనే అసలైందమ్మా ఇంకేవి అసలైనవి కదా అన్నీ నాకు లీవే ఆధ్యాత్మిక జీవితం అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మనం మన జీవితాన్ని ఎందుకోసం వచ్చామో దాన్ని కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది ప్రపంచంలో ఏం జరగాలన్నా కూడా దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది ప్రాసెస్ లేకుండా సృష్టిలో ఏది ఉండదు అలాగే హ్యూమన్ లైఫ్కు పుట్టిన తర్వాత చనిపోయేంత వరకు కూడా ఆ జీవితాన్ని ఒక మార్గంలో జీవించాలి అనేది ఒక్కొక్క మతం వారికి ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఈ విధంగా ఆ ప్రాసెస్ పేరే ఆధ్యాత్మికత అంటే ఇప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ మనం ఫాలో అవ్వట్లేదు ఉదయం 
సూర్యోదయానికి పూర్వం లేవడం అనేది ధర్మం ఆ ప్రాసెస్లో ఒక భాగం లేచినప్పుడు మొట్టమొట నీ యొక్క ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ భూమిని భూమిపై కాలు మోపే ముందుగా భూమాతను ప్రార్థించుకుని నమస్కారం చేసుకుని అర చేతులు చూసుకుని కరాగ్రే వసతే లక్ష్మి కర మధ్యే సరస్వతి కర మూలేతి సీతాగౌరి ప్రభాతే కర దర్శనం అని మనసులో చెప్పుకుంటూ కొంతమంది మహాత్ములను మానసిక దర్శనం చేసుకుంటూ నిద్ర లేవడం అనేది ఆధ్యాత్మిక జీవితం అలా కాకుండా ఎలా పడితే అలా నిద్ర లేచి లేచిన వెంటనే సెల్ ఫోన్ చూసుకుంటూ లేదా న్యూస్ పేపర్ చూసుకుంటూ టీవీలో న్యూస్ ఆన్ చేస్తూ అంటే నిద్ర లేవడం అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని చండాలంగా చేసుకోవడం నిద్ర లేవడం అనే కార్యక్రమానికి అర్థం లేకుండా చేసుకోవడం ఎందుకంటే లేవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇలా నిద్ర లేవడం అనే ఈ అద్భుతమైనటువంటి కార్యాన్ని మనం అశాస్త్రీయంగా ప్రాసెస్లో ఎలా చేయకూడదు అలాగే చేస్తూ ఉంటాం దానివల్ల ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది తప్పకుండా ఆ రోజులో అలా కాకుండా మన యొక్క ప్రతి కర్మను ప్రతి కార్యాన్ని కూడా ఒక అర్థవంతంగా మనకు వేదము చెప్పినటువంటి ఆ ప్రాసెస్లో మనం చేసినట్లయితే దాన్ని ఆధ్యాత్మిక జీవితం అంటాం భోజనం చేసేటప్పుడు నిలబడుకొని తింటాం లేదా ఒక్కొక్కసారి సోఫాలో కాళ్ళు చంపుకొని తింటాం సెల్ ఫోన్ మాట్లాడుతూ తింటాం టీవీ చూస్తూ తింటాం టీవీలో అనేక రకాల వైలెన్స్ చూస్తూ తింటాం భోజనం చేసేటప్పుడు వైలెన్స్ చూసామనుకోండి విపరీతమైనటువంటి ద్వేషము కోపం పగ ఉంటుండే నువ్వు సరిగ్గా భోజనం చేసేటప్పుడు నీ హృదయంలో ఎటువంటి భావన ఉంటుందో అది జీవితం మొత్తము పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అది వృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది కాబట్టి భోజనం చేసేటప్పుడు చాలా దైవీకమైనటువంటి ప్రశాంత భావన అవసరం ప్లస్ ఆ భోజనాన్ని కృతజ్ఞత చెప్పడం అవసరం మనం భోజనం తినేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ప ఒక కార్యం అమ్మ అది నిజానికి ఒక పూజ లాంటిది ఎలాంటి పూజ అంటే చాలా గొప్ప యజ్ఞం లాంటిది భోజనం చేయడం అనేది అంత గొప్ప యజ్ఞాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే నిరర్థకం చేసుకుంటున్నాం తెలియక అజ్ఞానం చేత ఓ భోజనం చేయడం వల్ల నేను ఇంత ఫలితం ఉంటుందా అని తెలిస్తే కనుక ప్రతి ఒక్కళ్ళు భోజనానికి చాలా గౌరవం ఇచ్చి ఒక పద్ధతి ప్రకారం చేస్తారు మొదటగా అన్నపూర్ణే సదాపూర్ణే శంకర ప్రాణ వల్లభే జ్ఞాన వైరాగ్య సిద్ధ్యర్థం భిక్షాందేహి చ పార్వతి మరి అన్నపూర్ణను స్మరించుకొని భోజనం పండించినటువంటి రైతును అన్నదాత సుఖీ భవాని మనం స్మరించుకొని ఆ భోజనానికి గ్రాటిట్యూడ్ కృతజ్ఞత చెప్తూ భోజనం చేస్తే ఇది ఆధ్యాత్మిక జీవితం ఎట్లా పడితే అట్లా భోజనం చేస్తే ఇది ఒక అనాగరికమైనటువంటి జీవితం ఇలాగ ఆధ్యాత్మికత మన డే టు డే లైఫ్ సపరేట్గా లేదమ్మా సరిగా లేనటువంటి మన దైనందిన కార్యకలాపాలని ఒక దివ్యత్వంతోనూ అర్థవంతంతోనూ గొప్ప ఫలితం ఇచ్చే విధంగా వేదం చెప్పబడినటువంటి ప్రకారం మనం చేస్తే గనుక చేస్తూ జీవిస్తే ఆధ్యాత్మిక జీవితం అంటారు ఈ ఆధ్యాత్మికత విషయానికి వచ్చేసరికి చాలామంది ఏంటంటారంటే రిటైర్మెంట్ తర్వాత అని అంటూ ఉంటారు సరైనదేని అంటారా మొదట ఈ లోకంలో ఒక భయానకమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే నేను ఇంకా చాలా కాలం జీవిస్తాను అని ప్రతి ఒక్కరు అనుకుంటూ ఉంటారు ఇంకా చాలా కాలం జీవిస్తాను నేను నుండి నిండు నూరేళ్ళు జీవిస్తానని ప్రతి క్షణము వాళ్ళ లైఫ్ పైన చాలా గ్యారంటీగా ఉంటారు మన ఈ మధ్య మా నాన్నగారు ఈ నెల ఆరో తేదీనే చనిపోయారు మాతో పాటు వచ్చి ఇక్కడ అన్నదానం చేశారు మాతో కూర్చొని భోజనం చేశారు ఎవరో గెస్ట్లు వచ్చి వారికి నేను కాశీలో మరణం గురించి చెప్తున్నాను కాశీలో మరణిస్తే ఎలా ఉంటుంది దాని యొక్క ఫలితం ఏంటి అని చెప్తున్నాను అరుణాచలంలో మరణిస్తే ఏంటి అని చెప్తున్నాను అది వింటూ ఉన్నారు వింటూ ఉంటూ ఉండి ఆ ముందర చీరలోంచి అలాగే కుప్పగూలు పడిపోయారు అంతే రెండు నిమిషాల్లో చనిపోయారు మనిషి తను జీవితంలో విపరీతమైనటువంటి ప్లాన్ వేసుకుంటూ ఉంటాడు నేను అలా చేయాలి ఈ సంవత్సరం నుంచి అలా చేయాలి నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఆ పని చేయాలి అని కానీ అతి భయంకరమైనటువంటి అజ్ఞానం ఏంటంటే దెర్ ఇస్ నో టుమారో దెర్ ఇస్ నో టుమారో ధర్మరాజు నువ్వు ఒక ప్రశ్న అడిగినప్పుడు అన్నిటికంటే మనిషికి సమీపంలో ఉండేది ఏది అన్నిటికంటే దగ్గర ఉండేది ఏది అన్నప్పుడు మృత్యువు అని సమాధానం చెప్తాడు మరి ఆ మృత్యువు వచ్చే లోపే ఈ దేహంతో ఏం చేస్తే మళ్ళీ ఈ దేహం రాకుండా ఉంటుందో అది చేయాల్సి ఉంటుంది మృత్యువు వచ్చే లోపే ఈ దేహంతో ఏం చేసేస్తే మళ్ళీ ఈ దేహాన్ని తెచ్చుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉందో అది చేయాల్సి ఉంటుంది దానికి నువ్వు రిటైర్మెంట్ తర్వాత అసలు మనకు భగవంతుడు శరీరం ఇచ్చిందే 
పరోపకారార్థం ఇదం శరీరం నీకు శరీరం ఇచ్చిందే నువ్వు తరించుకోవడానికి నువ్వు మళ్ళీ పుట్టకుండా చేసుకోవడానికి ముక్తి అంటే దుఃఖం నుంచి విడుదల చేసుకోవడానికి నువ్వు దానికోసం ఉపయోగించకుండా రిటైర్మెంట్ తర్వాత చూడండి గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఒక గురువు కాకపోతే పది గురువులను చెక్ చేయాలి వారు చెప్పింది నేర్చుకోవాలి సాధన చెయ్యాలి అన్ని ఓపిక సత్తువ ఉత్సాహం ఉన్నటువంటి వయసులో నువ్వు చేయకుండా రిటైర్ అయి అయిపోయిన తర్వాత బీపీ షుగర్లు అన్నీ వచ్చి మోకాల నొప్పులు వచ్చి కూర్చ కూర్చుంటే నిలవలేరు నిలుచుకుంటే కూర్చోలేరు ఒక చోట ఓపిగ్గా నిలబడలేరు ఒక చోట మూడు రోజులు ఓపిగ్గా సాధన చేయలేరు మళ్ళీ ఎలా చేస్తారు కాబట్టి రిటైర్మెంట్ తర్వాత అనేది కేవలం మూర్ఖులు మాత్రమే ఆలోచించినటువంటి విషయం ఇంకొకటి ఆధ్యాత్మికత మనకేమైనా సంపాదన ఇస్తుందా దాంట్లో పోతే సన్యాసులు అయిపోతారు అది ఇది ఒక మూర్ఖమైనటువంటి అపోహ ఒకటి ఉంటుంది చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు ఆధ్యాత్మికత ఏమైనా తిండి పెడుతుందా అని ఆధ్యాత్మికతే తిండి పెడుతుంది ఎందుకంటే తిండి తినడం ఇంపార్టెంట్ కాదు తిన్నటువంటి తిండి మనకు ఎటువంటి దోషాన్ని కలిగించకుండా ఉండటం ఇంపార్టెంట్ తిన్నటువంటి తిండి మనకు ఏ రోగాన్ని ఇవ్వకుండా ఉండటం ఇంపార్టెంట్ తిన్నటువంటి తిండి మనల్ని ఎటువంటి నేర ప్రవృత్తులు ముంచకుండా అటువంటి బుద్ధి కలిగించకుండా అటువంటి గుణాన్ని ప్రకోపింప చేయకుండా ఉండటం ఇంపార్టెంట్ అంటే తిన్న తిండి మనకు ప్రసాదం అయిపోవాలి మరి అలాంటి ప్రసాదంగా ఉన్నటువంటి తిండి నువ్వు తిన తినాలంటే ఆధ్యాత్మిక జీవన పద్ధతిలో సంపాదించిన తిండి తింటేనే అటువంటి ప్రసాదం మనకు లభిస్తుంది మరి ధర్మం లేకుండా భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోకుండా ఈ యొక్క విశ్వం యొక్క రహస్యాల గురించి తెలుసుకోకుండా ఒక నీతి నియమం గురించి తెలుసుకోకుండా ఇష్టం వచ్చినట్లు మనము డబ్బు సంపాదించేసుకుని మన స్వార్థం కోసం తింటూ ఉంటే ఆ తిండి మనల్ని అనేక నేరాలు చేయడానికి ఘోరమైనటువంటి జీవితాలను జీవించడానికి ప్ర అది పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక తిండి పెడుతుంది ఎటువంటి తిండిని అంటే దోషం లేనటువంటి తిండిని ప్లస్ ఆధ్యాత్మిక జీవితం అనేది ధర్మ మార్గంలో నడిపిస్తుంది సరైన మార్గంలో మంచి బుద్ధిని ఇస్తుంది కాబట్టి అది గొప్పది గొప్పది మంచి జీవితాన్ని కూడా ఇస్తుంది కూడా తప్పకుండా ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు తీసుకుంటే మీ ఆధ్యాత్మిక బోధకులందరూ అడుక్కు తింటూ ఉండాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక అత్త వాళ్ళకి తిండి పెట్టదు కదా కానీ ప్రస్తుతానికి మీరు గమనించినట్లయితే లోకంలో ఆధ్యాత్మికతను బోధించే వాళ్ళే చాలా గొప్పగా ఉన్నారు ఐశ్వర్యంలో కానీ కీర్తిలో కానీ వాళ్ళే ముందు స్థానంలో ఉన్నారు మీరు ధ్యాన జ్ఞాన ప్రచారం చేయాలనుకుంటే లక్షలాది మంది ఆదరిస్తున్న పిఎంసీ ఛానల్ తో భాగస్వాములు కండి ద పిఎంసీ ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ గురుగారు మీరు రమణ మహర్షి గారి పట్ల ఏ సందర్భంలో బాగా ఆకర్షితులయ్యారు నాకు ఒక కళ వచ్చిందమ్మా పన్నెండు సంవత్సరాల ముందు ఒక మామూలు కళ ఒక నార్మల్గా నేను మా మా ఇల్లు పడుతున్నాము దానికి గోడకు నీళ్లు పడుతూ ఉన్నాను పైప్తో ఆ రోజు పడుకున్నాను ఆ కళ వచ్చింది రెండో రోజు అదే కళ వచ్చింది రెండో రోజు రెండో రోజు నాకు కొంచెము ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది మూడో రోజు అదే కళ వచ్చింది థర్డ్ డే కూడా మూడు రోజులు అదే కళ వచ్చింది అప్పుడు మూడు రోజులు ఎలా వస్తుంది ఒకే రకమైనటువంటి కళ అని కళల గురించి ఎక్కువ ఆసక్తి కలిగింది అలా కళల గురించి స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు అసలు కళలు ఈ కలర్లు బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఇలా ఎలా కనిపిస్తాయి కళలు ఎలా తయారవుతాయి ఎవరు డైరెక్ట్ చేస్తారు అని కొంచెం లోతుగా చేయడం జరిగింది నాకు సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరిని అడిగాను మన కళ ఎలా కనిపిస్తుంది అని మన కళలు ఎందుకు వస్తాయని ఎవ్వరూ నాకు సరైనటువంటి సమాధానం చెప్పలేదు అంతేకాకుండా ఆత్మ అంటే ఏంటి ఆత్మలు తిరుగుతూ ఉంటాయి అంటారు శరీరంలో ఆత్మ ఉందంటారు ఈ ఇదంతా ఈ గోల్ ఏంటి ఇదంతా చాలా చాలా అనేక ప్రశ్నలు ఉన్నాయి మరి ఈ కళ గురించిన ప్రశ్నను అందరినీ అడిగి నేను చిరాకు పెట్టిస్తున్నాను ఒక అతను మాత్రం చెప్పాడు నాకు తెలిసిన అతను ఏ ప్రశ్నకు భగవాన్ శ్రీ రమణులు మాత్రమే సమాధానం చెప్తారు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళు అన్నారు ఆయన ఉన్నారని అడిగితే ఆయన లేరు బట్ ఆయన సమాధి ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి నీకు సమాధానం దొరుకుతుంది నేను తర్వాత తిరువన్నామలైకి వచ్చాను భగవాన్ రమణుల యొక్క ఆశ్రమాన్ని దర్శించాను ఏదో రెండు నిమిషాలు ధ్యానం చేసుకున్నాను నా ప్రశ్నకు ఏం సమాధానం దొరకలేదు అక్కడ చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఎవరు లేరు నిరాశతో రిటర్న్ అయిపోయాను పోయే ముందు ఒక పుస్తకం కొనుక్కున్నాను భగవాన్ రమణులది నీ సహజ స్థితిలో ఉండు అనే పుస్తకం అది కొనుక్కొని బస్సులో కూర్చొని ఇంటికి వెళ్ళిలో మొత్తం చదివేశాను చిన్నప్పటి నుంచి పుట్టినప్పటి నుంచి నాకు ఎన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయో అన్నీ క్లారిఫై అయిపోయి అంతవరకు నేను 
ఇంటికి వెళ్ళి చేసిన మొదటి పని ఏంటంటే అన్ని సంవత్సరాలు పూజించిన శిరిడి సాయిబాబా విగ్రహాన్ని పక్కన పెట్టేసి ఈ ఫోటో ఉన్నటువంటి పుస్తకాన్ని అక్కడ పెట్టి అలాగ సాష్టాంగ పడిపోయాను మీరే ఇక నా జీవితానికి గురువులు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఇంకొక గురువు పేరు కూడా నా బుర్రలోకి రాలేదమ్మా ఆయన నా యొక్క ప్రతి ప్రశ్నకు ఇక రాబోయే ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తూనే ఉన్నారు ఇంకొక అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే భగవాన్ రమణులు నాకు ఎలా బోధిస్తున్నారంటే చాలామంది ఇలాగ మీలాగా సభల్లోనూ క్లాసుల తరగతుల్లోనూ కొన్ని చాలా వింత వింత క్వశ్చన్లు అడుగుతారు చాలా క్రిటికల్ క్వశ్చన్లు అడుగుతుంటారు నాకు తెలియను కూడా అడుగుతుంటారు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఇంతవరకు ఎవరు అడిగిన క్వశ్చన్కు నేను సమాధానం చెప్పకుండా ఉండలేదు నాకు తెలియకపోయినా చెప్పాను వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ నాకు తెలియకపోయినా చెప్పేస్తాను చెప్పేసిన తర్వాత నేను నేర్చుకుంటాను ఇలాగా నేను నేను బోధిస్తూ బోధించిన తర్వాత నేర్చుకున్నది ఎక్కువ ఉంది చాలా మంది నేర్చుకొని చెప్తారు నేను చెప్పేసి నేర్చుకున్నాను అది చాలా జరిగాయి అలాగా అందుకని ఇప్పుడు ఆత్మశక్తి రహస్యాలు నాకు ఒక పుస్తకం ఉంది ఏడు గంటల్లో రాశాను దాన్ని నేను సెవెన్ అవర్స్ సెవెన్ అవర్స్లో రాశాను ఒక అక్షరం కూడా ఎడిటింగ్ లేదు డైరెక్ట్గా ప్రింట్ చేయించు అందులో ఉన్న విషయాలన్నీ నాకు తెలియనివే తెలియనివే రాశాను నేను రాసిన తర్వాత చదివి నేను ఇవన్నీ నేను రాశానని నేర్చుకున్నాను చెప్పాను గురువుతో మానసికంగా అనుసంధానం అయితే నాలెడ్జ్ డౌన్లోడ్ అవుతుందని గురువు గారు అసలు రమణ మహర్షి గారి తత్వం ఏం చెప్తుందండి సత్యం చెబుతుంది అసలు తత్వం అంటేనే తత్వం అంటే స్వభావం దేని యొక్క స్వభావం అంటే సత్యం యొక్క స్వభావం అంటే మనకు లోకంలో సత్య వస్తువు ఏది అనే దాని గురించి ఉంటుంది అంటే సరైనటువంటి జ్ఞానం ఏదో అదే అది మాత్రమే చెప్తుంది ఆయన బోధన మాత్రం ఒకటే ఒక బోధన చేశారమ్మా నువ్వెవరో నువ్వు తెలుసుకో నీకు సమస్తము అవగతం అవుతున్న తర్వాత నీ కర్తవ్యం ఏంటో నీకు బోధపడుతుంది నువ్వు ఎలా ఏం చెయ్యాలో నీకు అర్థమవుతుంది కోహం అని మనకు వేదంలోంచి ఉపనిషత్తుల్లోంచి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది అంటే నేను ఎవరోని ప్రశ్నించుకోవడం నేను ఈ శరీరాన్న ఇందులో ఉన్న ప్రాణాన్న మనస్సున బుద్ధిన ఇలా ప్రశ్నించుకుంటూ ఆత్మ ఆత్మ అంటే నేను అని అర్థం ఆత్మ అనేది ఒక సంస్కృత పదం అని తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే నేను నేను ఎవరో తెలుసుకో అంటే ఆత్మ అంటే ఏంటో తెలుసుకో అని అర్థం ఆత్మ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవడమే ఆత్మ గురించిన జ్ఞానం ఆత్మ గురించిన జ్ఞానమే ఆత్మజ్ఞానం సంగీతం గురించిన జ్ఞానం సంగీత జ్ఞానం దృశ్యం గురించిన జ్ఞానం దృశ్య జ్ఞానం శబ్దం గురించిన జ్ఞానం శబ్ద జ్ఞానం ఆత్మ గురించినటువంటి అంటే నీ గురించినటువంటి జ్ఞానం ఇప్పుడు నేను సాగర్ సింధూరిని అనుకొని జీవిస్ చేస్తూ ఉంటాను కానీ పుట్టుకతోనే నేను సాగర్ సింధూరిగా పుట్టలేదు కొన్ని రోజుల తర్వాత నాకు పేరు పెట్టారు ఈ మధ్యలో నేను ఎవరిని పేరు పెట్టక ముందు నేను ఎవరిని నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను మా అమ్మ కడుపులోకి కడుపులోకి రాకముందు ఎక్కడ ఉన్నాను నేను నేను ఈ బాడీలోంచి బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరణించిన తర్వాత ఎక్కడికి పోతాను ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ విషయాలు తెలుసుకుంటేనే అంటే నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో ఎక్కడికి వెళ్ళబోతావో తెలుసుకుంటేనే ఈ జన్మలో నువ్వు ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణము ఏ విధంగా ఏం చేయాలో నీకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ అందరూ ఎలాగోలాగా ఎలాగోలాగ ఏదేదో చేసేయడం ఇంపార్టెంట్ కాదు ప్రతిదీ కూడా పరమ సంతృప్తితో పరమ సంతోషంతో ఉండగలిగేటట్టు చేయడం ఇంపార్టెంట్ భూమి మీద అందరూ సంతోషంగా ఉండటానికే కదా చేస్తున్నారు కోట్లాది ప్రజలంతా కూడా సంతోషంగా ఉండటానికే చేస్తున్నారు కానీ ఎవరు సంతోషం లేరు కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు ఏం తెలుసుకుంటే సదా సంతోషంగా ఉండవచ్చునో అది మాత్రం తెలుసుకోకుండా ఏం చేసినా కూడా ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ బాధపడేటట్టుగా చేసుకుంటున్నారు ఏం చేసినా ఏం సంపాదించినా ఏమి చేర్చుకున్న జీవితానికి ఇంకా ఎక్కువ బాధను అనుభవిస్తున్నారు తప్ప వాళ్ళు దేనికోసం ఈ ఆనందం కోసం చేస్తున్నారు అది మాత్రం పొందలేకపోతున్నారు ఇది ఎప్పుడు నీకు లభిస్తుందంటే నీ దేహములో రానప్పుడు ఏ స్థితిలో ఉన్నావో ఆ స్థితిని నువ్వు తెలుసుకుంటేనే ఇది సాధ్యమవుతుంది అసలు సదా ఆనందంగా ఉండటమే మోక్షం అంటే మోక్షం అంటే ముక్తి అంటారు ముక్తి అంటే విడుదల విడుదల అంటే ఏంటి దేని నుంచి విడుదల అంటే దుఃఖము నుంచి విడుదల మరి ఏం తెలుసుకుంటే నిత్య జీవితంలో దుఃఖం నుంచి విడుదల అయిపోతుందో ఆ జ్ఞానాన్ని ఆయన మహానుభావులు చాలా సులభంగా ఆయన చెప్తారు నీళ్లు దాగడం కంటే కూడా చాలా సులభం ఆత్మజ్ఞానం పొందడం అనేసి అంత ఈజీ అంత ఈజీ అది ఈజీ కూడా సత్యం కూడా మేము కూడా అదే చెప్తాం నీళ్లు తాగేదన్నా కొంచెం కష్టమేమో ఆత్మను అర్థం చేసుకోవడం అంత సులభం ఎవరికంటే తపన ఉన్న వాళ్ళకి దాన్ని పట్టుకోగలుగుతారు 
కాబట్టి ఆత్మజ్ఞానం లేకుండా జీవించే జీవితం మొత్తం బ్రతుకుంటారు దాన్ని కేవలం సర్వైవల్ కానీ ఆత్మజ్ఞానం పొందిన రోజుల నుంచి మనం నిజంగా జీవించడం ప్రారంభిస్తాం మరి ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఈ సృష్టిలోనే ఇంకెవరో బోధించినంత సులభంగా అత్యంత సులభంగా నేను ఎవరో తెలుసుకో అన్నటువంటి బోధన ద్వారా ఆత్మవిచారణ పద్ధతిని ఆయన బోధించారు ఈ బుద్ధు ప్రపంచంలో అందరికీ కూడా అందరినీ కూడా ఆత్మజ్ఞానులుగా ఆయన ఆయన లేకపోయినా కూడా ఆయన ఆయన యొక్క అంశ అనేది శక్తి అనేది ఇక్కడ పనిచేస్తూ ఉంటుంది అది అందరినీ కూడా ఆత్మజ్ఞానులుగా తయారు చేస్తుంది మనం గమనిస్తే కూడా రమణ మహర్షి గారు ఆల్ టైమ్ మౌనంలోనే ఉన్నారు మారు వారు ఎప్పుడు ఎవరికి ఎలా చెప్పారు ఏం చెప్పారు ఆయన దాదాపు ప పదిహేడు సంవత్సరాలు మౌనంగా ఉన్నారు గుహల్లో తపస్సు చేసుకుంటూ ఆయన పేరే మౌనస్వామి అందులో ఆయన మౌనస్వామిని పిలిచేవాళ్ళు ఎప్పుడూ మౌనమే ఆయన మౌనం అంటే ఆయన దృష్టిలో ఏంటంటే మాట్లాడ మాట్లాడకుండా ఉండటం అని కాదు మౌనం అంటే ఆలోచనలు లేకుండా ఉండటం ఆయన చాలా రోజులు మౌనంగా ఉండి ఆ యొక్క ఆత్మసిద్ధిలో ఉండి అలా ఉండి ఉండి ఇక కేవలం భగవత్ కృప చేత ప్రపంచంలో మనుషులందరూ తరించిపోవడానికి ఆత్మజ్ఞానం పొందడానికి మొట్టమొదటిసారి నేను ఎవడను అన్నటువంటి ఒక బోధనని ఆయన చేశారు పదకొండు ప్రశ్నలకు ఆయన సమాధానము ఇలా నేల మీద రాసి రాస్తే దాన్ని ఒక ఆయన బుక్ చేసి ప్రింట్ చేయడం జరిగింది ఆయన మొట్టమొదటి చేసిన బోధన అదే నేను ఎవడను మొట్టమొదటి బోధన నేను ఎవరు హూ యామై ఓకే దాంట్లో మీకు బాగా ఇన్స్పిరేషన్ కలిగించిన ప్రశ్న నేను ఎవరని నేను అది తెలుసుకున్నప్పటి నుంచి నా లైఫ్ చేంజ్ అయిపోయింది ఎలా చేంజ్ అయిపోయింది అంటే నాకు తెలిసి నేను చేస్తున్న పనిలో నాకంటే ఆనందంగా ప్రపంచంలో మరి ఎవరూ లేరేమో అన్నట్లుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఒక్క క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తెలుసుకున్న తర్వాత నాకు జీవితం అంటే సమగ్రంగా అర్థమైంది మరి ఎలా చేయాలో ఏం చేయాలో నాకు అర్థమైంది చాలా సంతృప్తికరంగా ఉంది అదొక్కటే నాకు ఆయన నుంచి నచ్చింది ఆయన నుంచి నడిపిస్తున్నది కూడా ఆ యొక్క ప్రశ్నే నీవెవరో అన్నది మీకు అర్థమైంది అనమాట అర్థమైంది కాబట్టే పది సంవత్సరాల నుంచి నాకే కాదు ఇక్కడికి ఎవరు క్లాస్కి వచ్చినా కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి వారెవరో వారు మాటల ద్వారా కాకుండా ధ్యానంలో ఆత్మానుభూతిని తప్పకుండా పొంది వెళ్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ యొక్క ఆత్మను ఆత్మ యొక్క జ్ఞానాన్ని అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ని వాళ్ళు ఇక్కడ అనుభవం పొంది ఇక్కడ నుంచి వెళ్తారు ఎందుకంటే నేను ఒక ఆత్మధ్యాన క్రియ అనబడే ఒక ధ్యాన పద్ధతిని నేను డెవలప్ చేయడం జరిగింది అంటే సెల్ఫ్ ఎంక్వైరీ ద్వారా ధ్యానంలోకి వెళ్ళి సెల్ ఆత్మ విచారణ చేస్తూ ఆత్మానుభూతి పొందడం ఎలా అనే ఒక గైడెడ్ మెడిటేషన్ని ఆ మెడిటేషన్ చేస్తే మీరు కూడా పది నిమిషాల్లో ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఆత్మానుభూతిని పొంది తీరుతారు అన్ని దానాల కన్నా జ్ఞానదానం విన్న పిఎంసి నిరంతర మహాజ్ఞాన యజ్ఞానికి మీ వంతు సహకారం అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ నిరంతరం ఆత్మ స్థితిలో ఉండటం అనేది ఎలా సాధ్యమవుతుంది నేను ఆత్మను నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు అని తెలుసుకోవడం ఆత్మజ్ఞానం తెలుసుకున్న తర్వాత అలా జీవించడమే సాధన అది ఎలా సాధ్యమవుతుందంటే ఉదాహరణకి ఒకడు చిన్నప్పుడు రాజకుమారుడు తప్పిపోయాడు వీపై వీపమైన పెద్ద మచ్చ ఉంది వాడు అలా తప్పిపోయి దొంగల్లోకి కలిసిపోయాడు ఇరవై సంవత్సరాలు దొంగగా జీవించాడు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత బట్టలు వచ్చి మార్కెట్లో అతన్ని చూసి ఇతను రాజకుమారుడు తప్పిపోయిన వాడు అని చెప్పి రిటర్న్ తీసుకెళ్ళారు వాడు కూర్చోబెట్టి అన్నీ గుర్తు చేసి నువ్వు దొంగవి కాదు నువ్వు ఈ రాజ్యానికి కాబోయే రాజువి నువ్వు నువ్వు రాజకుమారుడివి కాబోయే రాజు అని అన్ని విషయాలు చెప్పారు వాడు అన్నీ చూసి విన్న తర్వాత నేను రాజును అని అర్థం చేసుకున్నాడు అంటే ఇప్పుడు తాను రాజును అని తెలుసుకున్నాడు తెలుసుకున్న వెంటనే రాజు అయిపోలేడు ఎందుకంటే ఇరవై సంవత్సరాల తాలూకా దొంగ బుద్ధి అనేది ఇంకా ఉంటుంది లోపల ఇప్పుడు తాను రాజుగా ఎప్పుడు సరిగా ఉండగలడంటే రాజుగా ఉండడం సాధన చేయాల ప్రాక్టీస్ చేయాల ఎప్పుడైతే ఆ దొంగ బుద్ధి పోయి నిజంగా రాజుగా స్థిరపడిపోతాడో అప్పుడు రాజు అవుతాడు నిజంగా ఇది కూడా అంతే ఇప్పుడు మనం అహంకారంతో అజ్ఞానంతో ఉన్నాం నేను భగవంతుణ్ణి అహం బ్రహ్మాస్మి నేనే ఆత్మను అని తెలుసుకుంటాం తెలుసుకున్న వెంటనే అంతా ఏం మారిపోదు మరి నేను భగవంతుణ్ణి ఆత్మ అన్నా భగవంతుడు అన్న ఒకటే నేను భగవంతుణ్ణి అని తెలిసిన తర్వాత భగవంతుడి యొక్క గుణాలతో జీవించడం సాధన చేయాలా 
అలా సాధన చేస్తున్నప్పుడు నేను ఆత్మను అందరిలో ఉన్నది నేనే సమస్తంలోనూ ఉన్నది నేనే అని భావన చేస్తూ ఆ ఆలోచనతో జీవించినప్పుడు కొన్నాళ్ళకు ప్రయత్నం లేకుండానే అది సాధ్యపడుతుంది దీన్ని ఆత్మసిద్ధి అంటారు అది నిత్యము సాధన చేయాల్సినటువంటి విషయం దానికంటూ కొంత సపరేట్ టైం పెట్టి మనం చేయాలి తప్పకుండా తప్పకుండా సాధన సాధ్యతే సర్వం అన్ని సాధనతోనే సాధ్యమవుతాయి గురువు గారు ఒక వ్యక్తి యొక్క ఉన్నతికి ఎటువంటి సాధన మార్గం అవసరం అంటారు సాధన మార్గాలు అనేక రకాలు ఉన్నాయి మా ప్రపంచంలో చాలామంది యూట్యూబ్లు చూసి టీవీలు చూసి ఈ మార్గం గొప్పది ఈ మార్గం గొప్పది దీనికి చాలామంది ఫాలోయర్స్ ఉన్నారు ఈ గురువు చెప్పేదానికి ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు అది ఎక్కువ శక్తివంతమైందేమో అని అపోహ పడుతూ ఉంటారు సాధన మార్గాలను మనం ఎప్పుడు ఎలా ఎంచుకోవాలంటే అది ఎంత గొప్పదైనా మనకు అనవసరం నువ్వు దాన్ని ప్రాక్టికల్గా నువ్వు చేయగలవా లేదా నువ్వు ఉన్నటువంటి స్థితికి నీ యొక్క శారీరక స్థితికి నీ నువ్వు మరి గృహస్థుడివా సన్యాసివా లేకపోతే ఏదైనా ఒక వ్యాపారివా నీ యొక్క స్థితి చూసుకొని నువ్వు చేయగలిగినటువంటి సాధన మార్గం ఏదైతే వదిలిపెట్టకుండా సాధన మార్గం అనేది ఒక తపస్సు లాగా చేయాల్సి ఉంటుంది తపస్సు అంటే కంటిన్యూషన్ ఫలితం దొరికేంత వరకు దేనైనా పనిని కంటిన్యూ చేయడమే తపస్సు అంటే అలాగే ఆధ్యాత్మిక సాధన కూడా ఒక తపస్సు మరి ఏ మార్గాన్ని నేను జీవితాంతం కొనసాగించగలను ఏ ఆధ్యాత్మిక మార్గం అయితే నాకు సూట్ అవుతుంది నేను బాగా చేయగలను ఏ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో అయితే నాకు నా ప్రశ్నలకు సమాధానాలు దొరుకుతాయి అన్నటువంటిది ముందుగా నిర్ణయించుకొని ఆ మార్గాన్ని ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక ఏ మార్గం అది అందులో గొప్పవి ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఎవరెవరు వారి వారి గురువులు బోధించినవి వాళ్ళు మనకు బోధిస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ నేను నా జీవితంలో నేను అనుసరించినటువంటి మార్గాలు రెండు ఉన్నాయి జపము ఆత్మధ్యానం జపము ఆత్మధ్యానం ఎందుకు జపము ఆత్మధ్యానం అన్నానంటే ఈ రెండిటి గురించి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మనం ఈ దేహంలో ఉండంగా మానవుడు రెండే రెండు పనులు చేస్తాడు పుట్టినప్పటి నుంచి చచ్చేంత వరకు ఒకటి చేస్తే పుణ్యమైన చేస్తాడు లేదంటే పాపమైన చేస్తాడు ఈ రెండు తప్ప ఇంకేమీ చేయడు ఈ రెండు తప్ప ఇంకేమైనా చేయడం అంటే నిద్రపోవడం అంతే మనస్సు వాక్కు చేష్ట మనోవాక్ కాయముల చేత ఈ యొక్క పుణ్య పాప కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు పుణ్యం చేస్తే పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుంది మంచి పని చేస్తే పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుంది పాపం చేస్తే నెగిటివ్ ఎనర్జీ దాన్ని పాపం అంటారు నెగిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుంది ఈ దేహం ఉన్నప్పుడు నువ్వు చేసిన పాప పుణ్యాలు ఈ దేహంతో పాటే అవి నాశనం అయిపోవు ఈ దేహాన్ని వదిలేసి ఇక జీవాత్మ వెళ్ళిపోయినప్పుడు వాటితో పాటు దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇంకొక శరీరంలో ఉండి దాన్ని అనుభవిస్తాడు ఇది మనకు హైందవ ధర్మం చెప్పినటువంటి కర్మ పునర్జన్మ సిద్ధాంతం కావచ్చు కర్మ సిద్ధాంతం కావచ్చు ఇది మన ఆధ్యాత్మికతకు ఆయువు పట్టు అంటే కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మకుండా నువ్వు ఏ ఆధ్యాత్మిక సాధన చేసినా అది నిష్ప్రయోజనం అయిపోతుంది దాంట్లో మూలం ఉండదు దాంట్లో పట్టు ఉండదు దాంట్లో గమ్యం అంటూ ఉండదు దాంట్లో ఫలితం ఉండదు పునర్జన్మ సిద్ధాంతాన్ని ఎవరైతే ఆసరాగ చేసుకుని ఆలంబన చేసుకుని చేస్తారో అటువంటి సాధనలే మనకు మోక్షగతిని ప్రసాదిస్తాయి కానీ నాకు పూర్వజన్మ నేను నమ్మను తర్వాత జన్మ ఉంటుందో లేదా నమ్మను అని ఈ కర్మ సిద్ధాంతాన్ని అవాయిడ్ చేస్తూ చేసే సాధనలు ఏవి కూడా ఫలితాన్ని ఇవ్వవు ఇంకోటి ఏంటంటే మరి ఈ పాప పుణ్యాలను మనము అనుభవించడానికి ఒక మనిషి బాగా సుఖంగా ఉంటే అతని పుణ్యం కాస్త పుణ్యం అనే డబ్బు కాస్త కరిగిపోతూ వస్తుంది ఒక మనిషి ఎక్కువ కష్టాలు పడుతున్నాడు అంటే రోగాల చేత రుణాల చేత అప్పుల చేత అనేక రకాలుగా పాపము కరిగిపోతుంది అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే కష్టము చేత పాపము సుఖం చేత పుణ్యము రెండు కరిగిపోతూ ఉంటాయి క్షయం అయిపోతూ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మనం అంటూ ఉంటాం వాడు ఏమీ పూజలు చేయడు పునస్కారాలు చేయడు దానం చేయడు ఏం చేయడు కానీ ఎప్పుడు సుఖంగా ఉంటాడు నేనైతే నిరంతరం పూజలు చేస్తాను ధన ధర్మాలు చేస్తాను నాకు ఎప్పుడు కష్టాలే అంటూ ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళంతా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు బాగా సుఖాలు అనుభవించేవాడు వాని అకౌంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ పుణ్యం అనే డబ్బు కాస్త కరిగిపోతూ ఉంటుంది ఇక ఇంకా వాడు అనుభవించేది పాపము అంటే కష్టం మాత్రమే అలా కాకుండా మొదట్లోనే కష్టాలు అనుభవించే వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలా వాళ్ళు నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఖర్చు అయిపోతుంది ఇంకా రాబోయేదంతా మంచి కాలమే రాబోయేది అనుభవించబోయేదంతా పుణ్యమే జీవితంలో అనేది అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలా 
మరి ఈ పాప పుణ్యాలను మనము పూర్తిగా క్షయం చేసి జీరో చేసేసుకోవడమే ఆధ్యాత్మికత యొక్క పరమ లక్ష్యం అప్పుడే దాన్ని మోక్షం అంటాం జన్మరాహిత్యం అంటాం అంటే పుణ్యము పాపం అకౌంట్ క్లోజ్ చేసుకోవడం మరి ఇలా చేసుకోవాలంటే అత్యంత వేగవంతమైనటువంటి ప్రక్రియ ధ్యానం ధ్యానం కంటే ఇంకా శ్రేష్టమైనది అంటే ఇంకా ఎవర్ లాస్ట్ ఎవర్ గ్రీన్ అనమాట లోకంలోనే ద హై ఎండ్ స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్ అనేది ఆత్మధ్యానం అంటే నిన్ను నువ్వు ధ్యానించుకోవడం ఆత్మను ధ్యానించడం మామూలుగా మనం చేసే ధ్యాసలో పిరమిడ్ ఛానల్ వాళ్ళు బోధించే దాంట్లో పత్రిజీ గారు బోధించిన ఆనాపానసతి శ్వాస మీద ధ్యాసతో ధ్యానం చేస్తాం అంటే ఇక్కడ ధ్యేయ వస్తువు శ్వాస మరి ధ్యానం చేయలేని వాళ్ళు ఆత్మధ్యానం చేయలేని వాళ్లకు నెక్స్ట్ అందరికీ సులభమైనటువంటి మార్గం ఏంటంటే జపం ఈ జపము ఈ కలికాలంలో చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది జపతో నాస్తి మహాపాతకం అంటారు అంటే ఎక్కడ ఇంకోటి భగవద్గీతలో కూడా యజ్ఞానాం జప యజ్ఞోస్మిన్ అంటాడు అంటే ఎక్కడ జపం జరుగుతుందో జపయజ్ఞం జరుగుతుందో నేను అందులో అక్కడే ఉంటాను ఎవడు జపం చేస్తే నేను వాడిలో ఉంటాను అని భగవాన్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ మేము మూడు సాధనలు ఇస్తాం ఒకటి జపం తర్వాత ధ్యానం తర్వాత ఆత్మధ్యానం ఆత్మజ్ఞానం ఇక జప సాధనలో వారికి నచ్చినటువంటి ఇష్టదైవం యొక్క నామాన్ని ఎలా జపం చేయాలి జపమాలను ఎలా ఉపయోగించాలి ముందుగా నేను అందరికీ సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ధ్యానం కంటే ముందుగా ఒక ఆరు నెలల పాటు జప సాధన చేయాలి ఎందుకు ఇలా చేయాలి అంటే చాలామంది ధ్యానము అన్నిటికంటే గొప్పది నిస్సందేహం అనేటువంటి విషయం కానీ ధ్యానంలో కూర్చోవడానికి నీ కర్మఫలం నిన్ను అనుమతించాల నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉంటుందండి మనకి ఈ నెగిటివ్ ఎనర్జీ నిన్ను గుడికి పోనివ్వదు ఒక పవిత్ర కార్యం చేయనివ్వదు నువ్వు ఒక మంచి పని చేద్దామంటే నీకు అనుకూలంగా జరగదు అది నువ్వు పుణ్యక్షేత్రానికి వెళ్దామంటే అనేక రకాల అడ్డంకులు వస్తాయి ధ్యానానికి కూర్చుంటే నిద్ర వస్తుంది ధ్యానం సరిగా కుదరదు ఇలాంటి అడ్డంకులను సృష్టిస్తూ ఉంటుంది నీ యొక్క రుణాత్మక శక్తి మొదట నీ చైతన్యమును అంటే నీ ఎనర్జీని నువ్వు క్లీన్ చేసుకున్నదే ఎంత గొప్ప ఆధ్యాత్మిక సాధనలోకి అడుగు పెట్టలేము కాబట్టి మొదట నీ యొక్క శక్తిని మలినమైపోయినటువంటి నీ శక్తిని నెగిటివ్ ఎనర్జీని నెగిటివ్ ఆరాన్ని మనము క్లెన్జింగ్ చేసుకోవాలంటే ప్రక్షాళన చేసుకోవాలంటే జపము ఒక్కటే మార్గం ఒక జపమాల పట్టుకొని శ్రీరామ మంత్రాన్ను పంచాక్షరిను అమ్మవారి మన్ నామాన్ను నామాన్ని కానీ గురువు ద్వారా తీసుకున్నటువంటి మంత్రాన్ని కానీ కొన్ని లక్షల సార్లు గురువు చెప్పినటువంటి కౌంట్ ఉంటుంది ఆ కౌంట్ ప్రకారం ఎవరైతే చేసి కంప్లీట్ చేస్తారో వాళ్ళని జపయజ్ఞం పూర్తి చేశారు అంటారు ఇలా జపం చేస్తే మొదట నీ చైతన్యము శుద్ధి జరిగిపోతుంది తర్వాత నువ్వు నువ్వు నడి బస్ స్టాండ్లో కూర్చున్నా కూడా జనసందోహంలో కూర్చున్నా కూడా నువ్వు సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళగలిగినటువంటి ధ్యాన స్థితి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి హై ఎండ్ ప్రాక్టీస్లోకి మనం వెళ్ళాలంటే ముందుగా జప సాధన ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ముందుగా జపము ధ్యానము జ్ఞానము ఇది మూడు సాధనా మార్గాలు ఈ మూడు కూడా మేము రెండు రోజుల్లో ఇక్కడ బోధించడం జరుగుతుంది ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఇందాక మీరు చెప్పారు ఆత్మ సాధన ఆత్మ ధ్యానము అని ఈ ఆత్మ ధ్యానం అంటే ఎలా అంటే ధ్యానం చేసేటప్పుడు ఆత్మ గురించి ఆలోచించడమా అవును మనము ధ్యానం చేసేటప్పుడు శ్వాస మీద కానీ మంత్రము పైన కానీ లేదా ఏదో ఒక భగవంతుని రూపం పైన కానీ జ్యోతి పైన కానీ ధారణ చేస్తాం అంటే ఒక ధ్యేయ వస్తువు పైన ఫోకస్ చేస్తే దాన్ని గమనిస్తూ ఉంటే దాన్ని మనం ధ్యాన మనం ధారణ అంటాం ఈ ధారణ పరిపక్వం అవుతుంది అంటే డీపర్ స్టేట్కి వెళ్తుంది ధారణ డీపర్ స్టేట్కి వెళ్ళినప్పుడు ధ్యాన స్థితి ప్రారంభం అవుతుంది ధ్యాన స్థితి అంటే నిశ్చల స్థితి అంటే ఆలోచన రహిత స్థితి ఏర్పడుతుంది ఎప్పుడైతే ఆలోచన రహిత స్థితి ఏర్పడుతుందో అక్కడ ఒకే ఒక ఆలోచన రావాల్సి ఉంటుంది అది నేను ఎవరిని ఎక్కడ ధ్యానం మొదలవుతుందో అంటే ధ్యానం యొక్క పీక్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ఆత్మ విచారణ ప్రారంభించాల్సి ఉంటుంది లేదంటే ఆ ధ్యానము ఆత్మజ్ఞానానికి దారి తెవదు ధ్యానం ఒకటే ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఇవ్వదు మెడిటేషన్ అలోన్ వోంట్ గివ్ ద సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ధ్యానంలో నువ్వు ఆత్మ విచారణ ప్రారంభించాలి భగవాన్ రమణులు బోధించింది అదే నిశ్చల స్థితి లేకి మనసు మనో నిశ్చలత కలిగినప్పుడు ఆత్మ విచారణ చెయ్యి ధ్యానిస్తున్నది ఎవడు వాడు ఎలా ఉన్నాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఈ ప్రశ్నలు వేసుకో అని చెప్పడం జరిగింది ప్రతి ధ్యానం యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే ఆత్మానుభూతి పొందడం అంటే కూర్చున్న ప్రతి సిట్టింగ్లోనూ నువ్వు ఆత్మానుభూతి పొందితే అది ధ్యానం కంప్లీట్ అవుతుంది ఆ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ లేకుండా ఆ ధ్యానము అది ఎప్పుడు సగం సగమే ఉంటుంది 
యోగబా సిస్టంలో ఒక ఒక మాట ఉంటుంది శ్రీరామచంద్రునికి ఆయన గురువైనటువంటి వశిష్ట మహాముని చెప్తారు కేవలం మూడు క్షణముల పాటు నేను ఆత్మని అన్న ఎరుక కలిగితే చాలు నువ్వు కోటానుకోట్ల జన్మల్లో చేసుకున్నటువంటి పాపములన్నీ ఒకే క్షణంలో ప్రక్షాళన అయిపోతాయి అంటే సంచిత ఆగామి కర్మలన్నీ ఇంకా రాబోయే జన్మలవి ఇంతకు ముందు జన్మలవి అన్నీ కూడా అవి ప్రక్షాళన నాశనం అయిపోతాయి కేవలం మూడు సెకండ్ల ఆత్మానుభవం వలన మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ మూడు సెకండ్ల ఆత్మానుభూతి తప్పకుండా పొంది తీరుతారు ఎప్పుడంటే మరి ఆయన చూపించినటువంటి నేను ఎవరు అన్నటువంటి ఆత్మ విచారణ పద్ధతిని అవలంబించినప్పుడు మీరు ధ్యాన జ్ఞాన ప్రచారం చేయాలనుకుంటే లక్షలాది మంది ఆదరిస్తున్న పిఎంసీ ఛానల్ తో భాగస్వాములు కండి ద పిఎంసీ ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ ఈ నేను ఎవరు అన్నది తెలుసుకునే క్రమంలో ఆటంకాలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి నేను నేనే కదా నేను తోపు అంటే నేను నేనే మాస్టర్ నేనే దేవుడు అన్న భావన చాలా మందిలో ఉంటుంది కదా ఈ నేను ఎవరు అన్న భావన అహంకారానికి దారి తీయకుండా ఉండాలంటే అసలు మొదట అహంకారం అంటే ఏంటి తెలుసుకోవాలమ్మా నేను శృతిని అన్న గుర్తింపు మీకు ఉంటుంది నేను శృతిని నేను ఇలాంటి దాన్ని అని గుర్తింపు ఉంటుంది నిన్ను నువ్వు ఏమని గుర్తించుకుంటున్నావో నాకు శృతి అని ఉండదు నాకు సాగర్ సింధురిని గుర్తింపు ఉంటుంది ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుంది నిన్ను నువ్వు ఏమని ఐడెంటిఫై చేస్తావో దాన్ని అహంకారం అంటారు అహంకారం అంటే పొగరని కాదు నిన్ను నువ్వు ఏమని ఐడెంటిఫై చేస్తావో దాన్ని అహంకారం అంటారు ఈ అహంకారంని పోగొట్టుకోవడమే ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందడం అంటే ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందిన తర్వాత అహంకారం అనేది ఇంకా ఇంకా ఛాయిస్ ఉండదు ఇంకా కాబట్టి అహంకారం అంటే నేను పలానా అని గుర్తింపు ఈ గుర్తింపును పోగొట్టుకోవడమే ఆత్మను పొందడము లేదా సత్యాన్ని పొందడం అంటే గురుగారు మనం ఏది సంపాదించుకోవాలి ఏది దాచిపెట్టుకోవాలి ఏది ఖర్చు పెట్టాలి మనం సంపాదించుకోవాల్సింది ఆత్మజ్ఞానం మనము ఖర్చు పెట్టాల్సింది ధర్మ పరిరక్షణ కోసం నీ నాలెడ్జ్ ఖర్చు పెట్టు నీ దగ్గర డబ్బు ఉంటే డబ్బు ఖర్చు పెట్టు శరీరంతో బలం ఉంటే మానవ సేవ చేయడం ద్వారా ఆ శక్తిని ఖర్చు పెట్టు నువ్వు ఏది ఖర్చు పెట్టినా ధర్మాన్ని పరిరక్షించేందుకే ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఇక దాచిపెట్టుకోవాల్సింది పుణ్యం మనము పుణ్యాన్ని దాచిపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే పుణ్యం ఉంది అంటే అనేక సుఖభోగాలు అనేక ఎంజాయ్మెంట్లు మనకు వస్తాయి నువ్వు ఎంజాయ్మెంట్ని ఎంత ఎక్కువ చేస్తే నీ డబ్బు అంతా అకౌంట్లో క్లోజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వు పుణ్యాన్ని దాచుకున్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొక జన్మ అద్భుతమైనటువంటి జన్మ ఇంకొక యాభై సంవత్సరాల తర్వాత దేహాన్ని వదిలేసిన వచ్చే దేహం ఎలా ఉండాలి ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే ఏమనుకుంటారు నేను గొప్పగా ఎదిగితే ఎలా ఉండాలో ఒక ఊహ ఉంటుంది నాకు ఒక మంచి ఇల్లు ఉండాలి ఉద్యోగం ఉండాలి మంచి గీత ప్రతిష్టలు ఉండాలి పరమానందకరమైనటువంటి జీవితం ఉండాలి మంచి భార్య ఉండాలి అని ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు మరి ఈ జన్మలో ఎలాగోది కుదరలేదు అనుకోండి అలాంటప్పుడు ఇంకా వచ్చే ఉత్తర జన్మ నెక్స్ట్ జన్మలో అయినా సరే నేను ఇలా ఉండాలి అని నువ్వు అనుకున్నప్పుడు అవన్నీ ఎలా వస్తాయి నీకు ఒక గొప్ప సంపద పేరు మంచి భార్య అనుకూలవతి అయినటువంటి సంబంధ బాంధవులు ఎలా వస్తాయి ఎవరిస్తారు కేవలం నువ్వు దాచిపెట్టుకున్న పుణ్యం మాత్రమే నీకు గొప్ప జన్మను గొప్ప స్థితిని కలిగిస్తుంది కాబట్టి మనం దాచిపెట్టుకోవాల్సింది పుణ్యాన్ని గురుగారు మనం ఏది వదిలిపెట్టాలి మనం వదిలిపెట్టాల్సింది అసంతృప్తిని తృప్తి ఉండాలి మనిషికి మనం వదిలిపెట్టాల్సింది అసంతృప్తిని అసంతృప్తి కారణంగానే మనిషి అనేక రకాలైనటువంటి దుఃఖాలను పాపాలను పొందుతూ ఉంటాడు ఎవడైతే ఎందుకంటే వాడు మనిషి అనుకుంటాడు సుఖంగా ఉండడం అంటే సుఖాన్ని కలిగించే వస్తువుల్ని పోగేసుకోవడం అనేసి కానీ ఈ సుఖం అనేది లేదా సౌఖ్యం అంటారు మామూలుగా దీన్ని ఈ సౌఖ్యం అనేది వస్తువుల్లో నుంచి రాదండి వస్తువుల్లో నుంచి రాదు ఎందుకంటే ఏ వస్తువు మనిషికి చాలా హ్యాపీనెస్ని ఇస్తుందో అదే వస్తువు ఖచ్చితంగా దుఃఖాన్ని ఇస్తుంది ఒక ఇష్టపడి ఒక కారును కొనుక్కుంటావు మీకు ఆ కారు అంటే ప్రాణం ఆ కారు కొన్న మరుక్షణం నుంచి అది మనశాంతి లేకుండా చేస్తుంది నువ్వు దాన్ని ఏ గీత పడకుండా ఏ డస్ట్ పడకుండా నిరంతరం దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి ఒకవేళ చిన్న దెబ్బ తగిలితే నీ మనసు విలవెల్లాడిపోతూ ఉంటుంది దాన్ని మోస్తూ ఉండాలి నువ్వు ఏ వస్తువుని తెచ్చుకున్నా దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ మోస్తూ ఉండాలి అంటే ప్రపంచంలో ద్వంద్వం అనమాట అంటే సింగిల్గా ఉండవు ఏ వస్తువు సుఖాన్ని ఇస్తుందో ఖచ్చితంగా అది దుఃఖాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి 
ఈ శాశ్వతమైనటువంటి సుఖం అనేది సౌఖ్యం అనేది వస్తువుల్లో అయితే ఉండదు ఇది ఒక మన మానసికమైనటువంటి భావన అంటే ఎవడైతే ఉన్నదాంతో ప్రశాంతంగా ఉన్నదాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నదానితో సంతృప్తి పడతారో వాళ్ళు నిజంగా ధన్యాత్ములు వాడే నిజమైనటువంటి సుఖి అంటే కాబట్టి మనం వదిలిపెట్టాల్సింది అసంతృప్తిని ప్రస్తుతం ఉన్న యువత ఈ ఆధ్యాత్మికత పట్ల ఆకర్షితులు అవ్వటానికి అంటే ఇంకా ఇందులో పరిణితి చెంది మంచి జ్ఞానం పొందాలి అని అంటే ఏం చెయ్యాలి సోటిగా చెప్తున్నాను మొదట తానెవరో తను తెలుసుకోవాలి నేను భగవంతుని అని తెలుసుకోవాలి తనలో అనంతమైనటువంటి శక్తి ఉంది అని తెలుసుకోవాలి ఎప్పుడైతే నేను ఆత్మను నిరాకారమైనటువంటి భగవంతుని పరమాత్మను పరమేశ్వరుణ్ణి అని తెలుసుకుంటారో అప్పుడు వారిలో పవిత్రత కలుగుతుంది వారిలో సమస్త జనుల పట్ల గౌరవ భావన కలుగుతుంది దైవీక భావన కలుగుతుంది ఇంకొకటి వారి బుద్ధిలో పవిత్రత పరిడవిల్లుతుంది వారి ఆలోచనలతో స్పష్టత స్వచ్ఛత ఏర్పడుతుంది ఇది తెలుసుకోకుండా ఏం తెలుసుకున్నా శుద్ధ దండగా ఎందుకంటే నీలో ఉన్నటువంటి అమ్మను నీలో ఉన్నటువంటి శక్తిని పరాశక్తిని అది తెలుసుకున్నప్పుడే దాన్ని ఉపయోగించడం ఎలాగో నేర్చుకుంటాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందరికీ కోరికలు ఎక్కువ మరి ఆ కోరికలు తీరాలంటే సంకల్ప శక్తి ఉండాలి ఉద్యోగం కావాలని మంచి లైఫ్ కావాలని ప్రతి ఒక్కరికి కోరిక ఉంటుంది ఆ కోరిక కావాలంటే నీ దగ్గర శక్తి ఉండాలి ఆత్మజ్ఞానాన్ని మించిన శక్తి సృష్టిలో ఇంకొకటి ఉండదు ఒకడు తన యొక్క ఆత్మను తెలుసుకున్న మరుక్షణం నుంచి సర్వశక్తితో కనెక్ట్ అవుతాడు యూనివర్స్లో ఉన్నటువంటి ఆ సుప్రీం ఎనర్జీతో కనెక్ట్ అవుతాడు ఎప్పుడైతే మనసులో పవిత్రత ఏర్పడుతుందో మనస్సు శక్తివంతం అయిపోతుంది దాంట్లోంచి వచ్చే సంకల్పాలు అపారమైన శక్తిని కలిగి ఉంటాయి ప్రయత్న గొప్పగా లేకపోయినా వాని కోరిక సిద్ధిస్తూ ఉంటుంది ఎక్కువగా ప్రయత్నం చేయాల్సిన పని లేదు ఆత్మజ్ఞానంతో మనసు పరిశుద్ధం అవుతుంది మనసు పరిశుద్ధమైనప్పుడు వాని కోరిక ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా నెరవేరుతాయి కాబట్టి ప్రతి యువత మొట్టమొట గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి పేరు భగవాన్ శ్రీ రమణ మహర్షి ఆయన బోధించిన నేను ఎవరిని హూ యామై అన్న క్వశ్చన్కు ఆన్సర్ తెలుసుకోవాలా అప్పుడే ఆ జీవితం అర్థవంతంగా ఉంటుంది అది పది మందికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది ఇది తెలియకుండా నేను ఇంత టోన్ని అంత టోన్ని మొత్తం అంత నావల్లే అవుతుంది అనుకున్నప్పుడల్లా మనిషి ఢీలా పడిపోతూ ఉంటాడు ఫెయిల్యూర్స్కి కుంగిపోతూ ఉంటాడు సుఖదుఃఖాలకి బలి అయిపోతూ ఉంటాడు నేను ఎవరని తెలుసుకోవడం వల్ల సమత్వం వస్తుంది అంటే సుఖము దుఃఖము ఎవరు ఎవరైతే సమానంగా స్వీకరించగలరో వారు వారిని ధీరులు అంటారు అంటే నిజమైనటువంటి ధీరత్వం ఏంటంటే నీకు సుఖం వచ్చిన దుఃఖం వచ్చిన దాన్ని ఈక్వల్గా చూడగలగటం మరి అది రావాలంటే తాను ఎవరో తన తన కెపాసిటీ ఏంటో తన యొక్క శక్తి ఏంటో తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది తమలో ఎక్కడ బయట లేదు అది నీ లోపలే సదా ఎప్పుడూ ఉండి నేను ఒక క్షణకాలం కూడా వదలకుండా నేను పట్టుకొని ఉంటుంది అది మరి ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలి ఆత్మ గురించి తెలుసుకోవాలి తెలుసుకున్నప్పుడే ఏదైనా కూడా స్పష్టత ఏర్పడుతుంది జీవితంలో భూమి మీద యువకులనే కాదమ్మా యువతనే కాదు ఎవరైనా సరే తెలుసుకోవాల్సిన మొదటి విషయము నేను భగవంతుని అహం బ్రహ్మాస్మి నేను ఆత్మను అన్నటువంటి విషయం తెలుసుకోవాలి అది తెలుసుకోవడానికే గురువులను ఆశ్రయించాలి గురువులను ఆశ్రయించి ఇది తప్ప ఇంకేం తెలుసుకున్నా వేస్ట్ చాలా సంతోషం అండి మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించి ఎన్నో విషయాలను వివరంగా మా అందరికీ తెలియజేసినందుకు ధన్యవాదాలు నమస్తే అమ్మా వీక్షించారు కదండి ఇదే ఇవాళ మన గురు సాంగత్యం కార్యక్రమం సాగర్ సింధురి గారు ఎన్నో చక్కటి అద్భుతమైన విషయాలను సరళంగా మనందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా వివరించారు మీరు కూడా మీ జీవితానికి ఆ విషయాలను అన్వయించుకొని మీ జీవితాన్ని బంగారమయం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం అన్ని దానాల కన్నా జ్ఞానదానం విన్న పిఎంసి నిరంతర మహాజ్ఞాన యజ్ఞానికి మీ వంతు సహకారం అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ